हाय स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द चैप्टर इकोलॉजी एनवायरनमेंट एंड पॉपुलेशन तो ए इकोलॉजी एनवायरनमेंट एंड पपुलेशन यैप्टार्ट आज के डिसकस करब तो ये चैप्टार ये चैप्टारटार नाम देखो इकोलॉजी एनवायरनमेंट एंड पपुलेशन अर्थात वास्तुविद्या परेश पपुलेशन तो वास्तुविद्या परेश पपुलेशन इकोलॉजी एनवायरनमेंट एवं पपुलेशन ये चैप्टार नाम आगे एर आगे इकोलॉजी एनवायरनमेंट पपुलेशन क्लस नाइन टेन दिखे ए सम्पर् सामान्य एक धारणा क्यों पे सो इकोलॉजी एनवायरनमेंट एंड पपुलेशन ए सम्पर्क हमारे एक छोट धारणा आ क्योंकि तो चैप्टार विषयटार सम्पर् एक डिटेल्स जानब तारगे हमें चैप्टार शुरू करार आगे ये देखो जो चैप्टार नाम एनभायरमेंट पपुलेशन एवं इकोलॉजी ये बेपार एक डिसकस करब जाते बुझते परि जो आसले चैप्टार सम्पर् कि पढ़ते हैं चैप्टार की सम्पर् आलोचना कर चैप्टार जानब से सम्पर् एक जेनेब देखो ये इकोलॉजी एनवायरनमेंट पपुलेशन यीटे विषय एक चैप्टार आलोचना कर मैं ये तीनटे विषय क्यों एके अपर संगे को रकम भाव इंटर रिलेटेड आई ये एक चैप्टार आलोचना कर ये बेपार जाना आगे प्रथम जो जानते हैं हे एनभायरनमेंट बावेश एनभायरनमेंट बावेश सम्पर् डेफिनेशन जो तुम्हारे बोलते बला है तुम्हारा सबाई बोल जे कि अर्थात एक निर्दिष्ट जगह जीव जगत एवं से जीव जगत संगे ओ अंचल जे अबायोटिक फैक्टरगुलो आ तर संगे जो एक इंटर रिलेशन अर्थात को जगहते बायोटिक कम्पोनेंट एवं तरह संगे अबायोटिक कम्पोनेंटगुलो तरह जो इंटर रिलेशन से बला हे से अंचल परेश एनवायरनमेंट तेल ये परेश एनवायरनमेंट ये बेपार बुझे गल मन करो जो एक जगह एक निर्दिष्ट जगह एखे कि बायोटिक कम्यूनिटी आर्था जीव जगत आई जीव जगत एवं ये अंचले अबायोटिक फैक्टरगुल्लो आज है जेमन मन करो जल बतास जल बतास मटी तै तो ये अबायोटिक फैक्टरगुल्लो आदर संगे ये बायोटिक फैक्टरगुल रिलेशन एवं बायोटिक फैक्टरगुल टोटाल के संगे बटार परेश ताल एक परेश जो हमें देखी से ही परेशर मध्य हमें दोटो जिन पासी एक हे बायोटिक एवं एक हे अबायोटिक फैक्टर तेल ये बायोटिक फैक्टरगुलो आईगुलो क्यों अब अनेक रकम होते कि होते प्लान होते एनिमल होते तै तो छाड़ा कि पाते पे फांगास पे तरपे माइक्रो अर्गानिजम डिफारेंट टाइप माइक्रो अर्गानिजम से माइक्रो अर्गानिजमगुलो एनिमलो होते से माइक्रो अर्गानिजमगल प्लान तो होते आब डिफारेंट टाइप पोटोजा माइक्रो अर्गानिजम होते भाइर होते वैक्टेरिया होते एटसेट्रा ये बायोटिक फैक्टरगुलो तरह संगे अबायोटिक फैक्टरगुलो क्योंकि एक परेशे थे अब प्रश्न हल जो ये बायोटिक और अबायोटिक फैक्टरगुलो एक परेशे थे कि भावे थे निश्चय एक तर मध्य को बेपार था तै तो एका 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 एक मानुष तो थकते परेना को जगह 
एक 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 गाच प्लान को प्लान तो एका एक थकते पर कारण देखो तुम्हारा सबाई जो फटोसिनथेस जो पड़े तक जान जो एनिमल थे जो कार्बन डाइक्साइड था आसे से ही कार्बन डाइक्साइड प्लान फटोसिनथेस समय ने प्लान कार्बन डाइक् फटोसिनथेस समय अक्सिजें त्याग कर से ही अक्सिजें आर एनिमल नहीं श्वासकार्य चालय तमें ये एक बेपार घटल ये बला है इंटरिलेशन आंतसम्पर्क तमें प्लान और एनिमल मध्य क्योंकि एक आंतसम्पर्क आई रकम आंतसम्पर्क एक एनिमल संगे एनिमाले थकते परे सपोज मन करो जे एक शेयल आई शेयल के मन करो जो एक बाघ खे निल तेल बाघ खबर जो कार ऊपर निर्भर कर शेयल निर्भर करघ और शेयल संगे एक सम्पर्क थकल कि जे शेयल हे खाद्य कार खाद्य बाघर और बाघ हे खादक यही रकम जो एक सम्पर्क से बला हे आंतसम्पर्क अर्थात दोटो आलदा प्रजाति तर मध्य एक सम्पर्क से आंतसम्पर्क वेशर मध्य जो बायोटिक फैक्टरगुल आज है तर मध्य जमन एक आंतसम्पर्क आबायोटिक फैक्टरगुल संगे एक आंतसम्पर्क आज है जो कार्बन डाइक्सिजें दिए कार्बन डाइक्साइड और अक्सिजें दिए बुझते ए घटना हे परेश तो बुझे गलम इकोलजी की इकोलजी हमें इकोलजी की इकोलजी हे कि ना इको देखो एखे दोटो कथा आज एक इको और एक हे लजी बांगल् देखले देखते हब एक आज वास्तु और एक विद्या ये वास्तु आद्या आज वास्तु एक्चुअल कथाटा इस वास्तुतंत्र और प्लस विद्या इको बांगला इंग्रजी तब इको सिसटेम तर स्टाडी तमें जो इकोलजी वास्तुविद्या देखते चाहिए तक देखते अचुअल एट हे इको सिसटेम सम्पर्क स्टाडी तुम्हारा जान जो जीव विद्या मैं हम जीव सम्पर्क जे विद्या आलोचना कर जीव विद्या तपर हे तुम्हारा और शुने प्राणी विद्या प्राणी सम्पर्क जेखने आलोचना करो प्राणी विद्या उद्भिद विद्या जो उद्भिद सम्पर्क जेखने पढ़ाशुना है जहाँ जेखने आलोचना करो से उद्भिद विद्या ठीक सरकम ही एखे विद्या कथाटा आई वास्तु विद्या मैं वास्तु सम्पर्क एखे एक स्टाडी वास्तु नहीं एक पढ़ाशुना से वास्तु विद्या वास्तुटा कि वास्तु एक्चुअल वास्तुतंत्र जेटा इंग्रजी से बला है इको सिसटेम चैप्टार नाम जो इको सिसटेम इको सिसटेम नहीं स्टाडी सरि इको सिसटेम नहीं स्टाडी अर्थात वास्तुविद्या वास्तुविद्या जानते गले कम वास्तुतंत्र जानते हैं बा इको सिसटेम जानते हैं इको सिसटेम कि इको सिसटेम हे एक निर्दिष्ट जगह को निर्दिष्ट जगह सपोज मन करो जो जैगाटा एक निर्दिष्ट जगह ये निर्दिष्ट जगार मध्य कतगुली जीव गोष्ठी आन करो जे एखे अनेकगुलो मैंगो ट्री आचु कि मैंगो प्लान आचु मन करो इन मन करो कि जाम गाच आई तो मन करो इन विभिन्न धरण अनेकगुलो गाच आखने मन करो बाघ आरण आई तो तर विभिन्न धरण उद्भिद प्राणी आखने मन कर फांगास आईजे डिफारेंट टाइपर डिफारेंट एक कम्यूनिटी गल एक कम्यूनिटी गल एक कम्यूनिटी गल अर्थात ये विभिन्न धरण कम्यूनिटीगुलो आई कम्यूनिटीगुलो एक परेशर मध्य आज है तेल ये एक निर्दिष्ट जैगा जगह एखे अबायोटिक फैक्टर आवेश आज से ही परेश ये विभिन्न जे एखे प्लान देखो प्राणीगुल आज विभिन्न प्राणीगुल आज विभिन्न उद्भिदगुलो आज है विभिन्न माइक्रो अर्गानिजम से मध्य प्रत्येक संगे प्रत्येक प्रत्येक संगे प्रत्येक एक इंटरिलेशन एवं एर संगे ये इंटरिलेशन से बला हे इको सिसटेम अर्थात इको सिसटेम बोलते गले बोलते हैं कम्यूनिटी इको सिसटेम बोलते गले बोलते कम्यूनिटी कम्यूनिटर संगे अर्थात जीव गोष्ठी संगे एनभायरमेंट परेश कम्यूनिटी एनभायरमेंट 
এই কমিউনিটিগুলোর সঙ্গে যেমন কমিউনিটিগুলোর সঙ্গে একে অপরের সঙ্গে ইন্টার রিলেশন প্লাস কমিউনিটির সঙ্গে এনভায়রনমেন্ট অর্থাৎ এই প্রত্যেকের সঙ্গে পরিবেশের যে সম্পর্ক সেটাকে বলা হচ্ছে ইকো সিস্টেম এবার ঘটনা হচ্ছে তাহলে কমিউনিটি কি কমিউনিটি হচ্ছে এ গ্রুপ অফ পপুলেশন কি বললাম কমিউনিটি হচ্ছে এ গ্রুপ অফ পপুলেশন মনে করো যে এই একটা জায়গা এই একটা জায়গাতে ম্যাঙ্গো পপুলেশন আছে এখানে অনেকগুলো ম্যাঙ্গো ট্রি আছে তারপরে মনে করো এখানে একটা বাঘের পপুলেশন আছে এখানে অনেকগুলো বাঘ আছে এখানে মনে করো অনেকগুলো হরিণ আছে হরিণের পপুলেশন আছে এখানে মনে করো পাখি বাজ পাখি আছে এখানে মনে করো সাপ আছে হ্যাঁ তারপরে এখানে মনে করো আরও অন্যান্য কিছু ছোটোখাটো ট্রি আছে প্ল্যান্ট আছে তাই তো তাহলে দেখো এই যে এখানে একটা ম্যাঙ্গো পপুলেশন আছে এখানে একটা অন্য একটা গাছের পপুলেশন আছে এখানে অন্য গাছের পপুলেশন আছে বাঘের পপুলেশন আছে সাপের পপুলেশন আছে হরিণের পপুলেশন আছে তাহলে কোনো একটা নির্দিষ্ট জায়গাতে যখন অনেকগুলো পপুলেশন একসঙ্গে থাকবে এবং সেই পপুলেশনগুলোর সঙ্গে নিজেদের সঙ্গে নিজেদের অর্থাৎ এই পপুলেশনগুলো প্রত্যেকের সঙ্গে নিজেদের মধ্যে একটা আন্তঃসম্পর্ক এবং এই পপুলেশন প্রত্যেকে পরিবেশের সঙ্গে যে একটা আন্তঃসম্পর্ক গড়ে তুলছে অর্থাৎ পরিবেশে যে অ্যাবায়োটিক ফ্যাক্টরগুলো জলবায়ু বাতাস এদের সম্পর্কে আন্তঃসম্পর্ক গড়ে তুলছে এর টোটাল ব্যাপারটাকে বলা হচ্ছে একটা কমিউনিটি তাহলে কমিউনিটি যখন জেনে গেলাম কমিউনিটি বলতে কি বললাম কমিউনিটি কী নিয়ে গঠিত পপু লেশন তাই তো পপুলেশন অনেকগুলো পপুলেশন নিয়ে তাহলে প্রথম কথা হলো যে পপুলেশন কি পপুলেশন হচ্ছে যে মনে করো যে এইখানে দেখো যে এই যে জায়গাটা দেখিয়েছিলাম যে এই একটা জায়গায় জায়গাটাকে বড় করে দেখলাম এই জায়গা কি ছিল বাঘ ছিল তাই তো এই জায়গায় বাঘ ছিল অনেকগুলো বাঘ ছিল অনেকগুলো বাঘ নিয়ে কি বললাম বাঘের পপু লেশন এবার এই যে অনেকগুলো বাঘ ছিল এই একটা বাঘ মনে করো এই একটা বাঘ একটা ইন্ডিভিজুয়াল একজন একজন একটা অর্গানিজম একটা বাঘ কিন্তু যখন এখানে একটা বাঘের পরিবর্তে অনেকগুলো বাঘ একসঙ্গে বসবাস করছে এবং প্রত্যেকে একসঙ্গে বসবাস করছে এবং সেই একসঙ্গে থেকেই ওই পরিবেশের সঙ্গে নিজেদের একটা সম্পর্ক গড়ে তুলছে জলবায়ু বাতাস মাটির সঙ্গে তখন সেটাকে বলা হচ্ছে একটা পপুলেশন কার পপুলেশন না তো টাইগার পপুলেশন এটা যদি মানুষ হয় তাহলে একসঙ্গে অনেকগুলো মানুষ একটা জায়গায় বসবাস করছে এবং সেই পরিবেশের সঙ্গে নিজেদের সম্পর্ক গড়ে তুলছে তখন সেটাকে বলা হচ্ছে হিউম্যান পপুলেশন তাই তো তাহলে এই হচ্ছে ব্যাপার তাহলে পপুলেশন কি যখন কোনো একটা দেখো এখানে একটা বলেছি বাঘ তো বাঘই বলছি বা হরিণ তো হরিণই বলছি বা মানুষ তো মানুষই বলছি অর্থাৎ কোনো একটা নির্দিষ্ট প্রজাতি কোনো একটা নির্দিষ্ট প্রজাতি যখন একসঙ্গে এক জায়গায় তখন সেটাকে এবং সেই পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলে তখন সেটাকে বলা হচ্ছে তার পপুলেশন তাহলে পপুলেশন কথাটা বলতে গেলে কি আসছে কোনো একটা ইন্ডিভিজুয়াল আসছে বা আমরা বলতে পারি কোন একটা একটা অর্গানিজম তাই তো ব্যাপারটা আমার মনে হয় প্রত্যেকের ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়নি তাই তো আমি আরেকবার রিপিট করবো অবশ্য তো আপনি দেখো তাহলে প্রথমে কি বললাম এখানে ইকোলজি কথাটা ইকো সিস্টেম থেকে আসছে ইকো সিস্টেমের স্টাডি কি বলা হচ্ছে ইকোলজি তাহলে ইকো সিস্টেম কি ইকো সিস্টেম হচ্ছে কমিউনিটি এবং এনভারনমেন্টের ইন্টারাকশান কতগুলো কমিউনিটি এবং এনভারনমেন্টের কমিউনিটি কি কতগুলো পপুলেশন এবং এনভারনমেন্টাল ইন্টারাকশন তাই তো পপুলেশন কি কতগুলো ইন্ডিভিজুয়াল একটা নির্দিষ্ট প্রজাতির এবং এনভারনমেন্টের যে ইন্টারাকশান সেটা হচ্ছে পপুলেশন তাহলে এটাকে যদি আমরা উল্টো করে ধরি এটাকে যদি আমরা উল্টো করে বলি তাহলে ব্যাপারটা অনেকটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে দেখো যে কোনো একটা ইন্ডিভিজুয়াল ইন্ডিভিজুয়াল মানে হচ্ছে একটা বাঘ সেই বা একটা অর্গানিজম সেই একটা বাঘ মনে করো একটা বাঘ তাহলে একটা বাঘ যখন আছে তখন সেটা হচ্ছে একটা ইন্ডিভিজুয়াল একটাই বাঘ এবার মনে করো যে ওই একটা নির্দিষ্ট জায়গাতে বাঘ কটা আছে এক হাজার বাঘ আছে তাই তো একটা জায়গার মধ্যে এক হাজার বাঘ আছে আর সেই বাঘ ওই পরিবেশ থেকে 
নিজেদের যত কিছু যাবতীয় খাদ্য সংগ্রহ করে শুরু করে পরিবেশ থেকে অক্সিজেন নিয়ে চাষকার্য থেকে চালানোর থেকে শুরু করে খাবার সংগ্রহ সব সমস্ত কাজ কিন্তু ওই জায়গায় করছে অর্থাৎ ওই জায়গার পরিবেশের সঙ্গে নিজেদের একটা ইন্টারাকশান গড়ে তুলছে এই যে ব্যাপারটা তখন অনেকগুলো বাঘ যখন একসঙ্গে থেকে এই কাজটা করছে তখন ওই পরিবেশে ওটা বলা হচ্ছে বাঘের পপুলেশন তাহলে অনেকগুলো ইন্ডিভিজুয়াল নিয়ে একটা পপুলেশন হলো তাহলে এই যে পপুলেশন এবার এই একটা ধর মনে করো এই একটা জায়গার মধ্যে এই একটা বাঘের পপুলেশন আছে এই একটা হরিণের পপুলেশন আছে এই একটা বট গাছের পপুলেশন আছে এই একটা আম গাছের পপুলেশন আছে এই একটা মনে করো কাঁঠাল গাছের পপুলেশন আছে এখানে মনে করো কিছু ছত্রাক আছে গাছের মধ্যে ছত্রাক আছে এই গাছগুলোর মধ্যে এখানে মনে করো মাইক্রো অর্গানিজমগুলো আছে বিভিন্ন গাছের মধ্যে মাইক্রো অর্গানিজম আছে বাঘের মুখের ভিতরে মনে করো মাইক্রো অর্গানিজম আছে তার মানে এই যে অনেকগুলো পপুলেশন অনেকগুলো পপুলেশন যখন এখন একটা নির্দিষ্ট জায়গায় একসঙ্গে থাকছে এবং একসঙ্গে থেকে ওই পরিবেশের সঙ্গে ইন্টারাকশন করছে তখন সেটাকে বলা হচ্ছে তার ওই একটা একটা কমিউনিটি হয়ে গেল ওটা আর পপুলেশন থাকলো না তখন সেটা হচ্ছে কমিউনিটি এই রকম অনেকগুলো কমিউনিটি মনে করো এটা একটা কমিউনিটি আরও অনেকগুলো কমিউনিটি থাকতে পারে তখন একটা নির্দিষ্ট জায়গা এর মধ্যে এই একটা কমিউনিটি 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 তাহলে এই অনেকগুলো কমিউনিটি যখন একসঙ্গে বসবাস করছে কোনো একটা জায়গায় এবং প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের ইন্টার রিলেশন গড়ে তুলছে প্রত্যেকের এখানেও প্রত্যেকের সঙ্গে থাকে এখানেও প্রত্যেকের সঙ্গে থাকে প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের ইন্টার রিলেশন গড়ে তুলছে প্লাস তারা প্রত্যেকে পরিবেশের সঙ্গে একটা সম্পর্ক গড়ে তুলছে তখন সেটাকে বলা হচ্ছে তার একটা ইকো সিস্টেম তখন আর সেটা কমিউনিটি রইল না অনেকগুলো কমিউনিটি আছে তখন সেটাকে বলা হচ্ছে ইকো সিস্টেম বোঝা গেল তার মানে একটা সিঙ্গেল জীব সিঙ্গেল ইন্ডিভিজুয়াল একটা হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল সে যখন অনেকগুলো একটা জায়গায় থাকছে তখন সেটাকে বলা হচ্ছে তার পপুলেশন যখন অনেকগুলো পপুলেশন একে অপরের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলছে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় থেকে এবং সেখানকার পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলছে তখন সেটাকে বলা হচ্ছে কমিউনিটি এবং অনেকগুলো কমিউনিটি যখন একটা নির্দিষ্ট জায়গায় থেকে সেখানে সেই পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলছে প্রত্যেকে এবং প্রত্যেকটা কমিউনিটি একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে উঠছে আন্তঃসম্পর্ক থাকছে তখন সেটাকে বলা হচ্ছে ইকো সিস্টেম বোঝা গেছে এবার যদি আমরা ফার্দার একটু এগিয়ে যাই তাহলে কি দেখব যে এই যে অনেকগুলো ইকো সিস্টেম এটা একটা মনে করে ইকো সিস্টেম তার মানে এই অনেকগুলো একটা ইকো সিস্টেম যখন একটা নির্দিষ্ট এরিয়ার মধ্যে থাকবে এই একটা ইকো সিস্টেম 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 মনে করো এই একটা ইকো সিস্টেম এতগুলো ইকো সিস্টেম যখন একটা নির্দিষ্ট জায়গায় একটা নির্দিষ্ট বাউন্ডারির মধ্যে থাকবে তখন সেটাকে বলা হয় ল্যান্ডস্কেপ কি বলা হয় তখন সেটা বলা হয় ল্যান্ডস্কেপ আর এই অনেকগুলো ইকো সিস্টেম কোনো একটা জিওগ্রাফিক রিজিয়ন মনে করো জলবায়ুর জন্য যেমন তোমরা শুনেছো এর আগে তুন্দ্রা বা তুন্দ্রা তারপর হচ্ছে টেম্পারেট তারপর হচ্ছে অরণ্য মরু তা মরু মরু অঞ্চল এগুলো শুনেছো কিনা তা একটা মরু অঞ্চল কি জিওগ্রাফিক্যালি আইসোলেট হয়ে গেছে সেপারেট হয়ে গেছে একটা তৃণভূমি অঞ্চল কি জিওগ্রাফিক্যালি তৃণভূমি অঞ্চলটা সেপারেট হয়ে গেছে আফ্রিকায় পাওয়া যায় তাই তো তার মানে জলবায়ুর কারণে যখন কোন একটা বিস্তীর্ণ এলাকা কোন একটা বিস্তীর্ণ এলাকা সেখানে অনেকগুলো ল্যান্ডস্কেপ থাকতে পারে অনেক বিস্তীর্ণ এলাকা যখন ভাগ হয়ে যায় তখন সেখানে একটা পৃথক জীব গোষ্ঠী অর্থাৎ পৃথক অনেকগুলো ইকো সিস্টেম কিন্তু একসঙ্গে থাকে বা ল্যান্ডস্কেপ যখন একসঙ্গে থাকে ওই পৃথক অঞ্চলটাকে বলা হচ্ছে বায়ুন বুঝা গেছে এবং এটা কি বললাম তাহলে এই যে আমাদের পৃথিবী মনে করে এটা একটা পৃথিবী তাই তো এখানে ইন্ডিয়া আছে এখানে আফ্রিকা আছে এখানে অস্ট্রেলিয়া আছে হুম এরকম আছে এখানে ইউরোপ আছে তাহলে এই যে পৃথিবীতে বিভিন্ন জায়গা বিভিন্ন জায়গাতে বিভিন্ন রকম বায়ন থাকতে পারে কিন্তু যখন গোটা ওয়ার্ল্ডের গোটা ওয়ার্ল্ডের জীব জীব গোষ্ঠী নিয়ে আমরা যখন আলোচনা করবো সে উদ্ভিদ হতে পারে প্রাণী হতে পারে যাই হোক না কেন তখন সেটা বলা হচ্ছে বায়োসফিয়ার বুঝা গেছে তখন সেটাকে বলা হচ্ছে বায়োসফিয়ার তাহলে দেখো প্রথম থেকে শুরু করলে প্রথমে আসছে ইন্ডিভিজুয়াল তারপরে আসছে পপুলেশন তারপরে আসছে কমিউনিটি তারপরে আসছে ইকো সিস্টেম তারপরে বায়োম সরি ল্যান্ডস্কেপ তারপরে বায়োম তারপরে আসছে বায়োস ফিয়ার বোঝা গেছে এই হচ্ছে এই চ্যাপ্টার একটা জেনারেল কনসেপ্ট যে অ্যাকচুয়ালি আমরা এই চ্যাপ্টার কি করতে চলেছি এই জন্য দেখো আমরা প্রথমেই বলেছিলাম আমি যে এই যে 
ইকোলজি এনভারনমেন্ট এবং পপুলেশন এরা কোনো না কোনো রকমভাবে নিজেদের সঙ্গে সম্পর্কিত দেখো আমরা পেয়ে গেলাম পরিবেশ বাস্তুতন্ত্র এবং পপুলেশন এখানে দেখো পপুলেশন এই প্রত্যেকটার সঙ্গে পরিবেশ আছে কিন্তু প্রত্যেকটার সঙ্গে পরিবেশ আছে এই প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সঙ্গে ইন্টার রিলেটেড বুঝা গেছে এবার চলো এই যে আমরা পড়লাম পপুলেশন ইকোসিস্টেম কমিউনিটি এই সমস্ত ব্যাপারগুলো যেগুলো পড়লাম এই ব্যাপারগুলোর একটু আর একটু ঝালিয়ে নিই দেখো এই যে পপুলেশন আছে পপুলেশন বলে বললাম যে মানুষ মনে করো মানুষ হিউম্যান তাহলে কোনো একটা জায়গায় মনে করো চাপড়ার মধ্যে প্রচুর চাপড়ার মধ্যে যে মানুষগুলো আছে অনেকগুলো মানুষ আছে এবং চাপড়ার মধ্যে একটা মানুষ তুমি চাপড়া আলামিনে পড়ো তুমি চাপড়ার একজন আছো তাহলে তুমি হচ্ছে একটা ইন্ডিভিজুয়াল তুমি নিজে একটা ইন্ডিভিজুয়াল কিন্তু যখন পুরো চাপড়ার মানুষগুলোকে তোমাকে সহ একসঙ্গে আলোচনা করা হবে তখন সেটা হচ্ছে চাপড়ার মানুষের পপুলেশন তখন হচ্ছে চাপড়া মানুষের পপুলেশন বুঝে গেল ব্যাপারটা তখন সেটা হচ্ছে চাপড়া মানুষের পপুলেশন বা হিউম্যান পপুলেশন ইন চাপড়া এবার সেই পপুলেশনটা কি একটা যখন অনেকগুলো মানুষ একসঙ্গে থাকছে তখন সেটা বলছে মানুষের পপুলেশন যদি এবার অনেকগুলো গরু থাকে একসঙ্গে তাহলে গরুর পপুলেশন বা মনে করো অনেকগুলো আম গাছ একসঙ্গে আছে তাহলে আম গাছের পপুলেশন কেন আমি আম গাছই শুধু বলছি জাম গাছকে সঙ্গে ধরছি না কেন পপুলেশনের মধ্যে কারণ পপুলেশন কথাটা বলতে গেলে কিন্তু একটা নির্দিষ্ট প্রজাতি আম গাছ একটা নির্দিষ্ট প্রজাতি জাম একটা নির্দিষ্ট প্রজাতি কিন্তু আম জাম দুটোই প্ল্যান্ট তাহলে দুটো প্ল্যান্ট কিন্তু একসঙ্গে একটা পপুলেশন হচ্ছে না একটা নির্দিষ্ট প্রজাতির প্ল্যান্ট কিন্তু একটা পপুলেশন গড়ে তুলছে বুঝতে পারছি ব্যাপারটা তার মানে আম গাছের একটা নির্দিষ্ট প্রজাতি আমের পপুলেশন জাম একটা নির্দিষ্ট প্রজাতি জাম একটা আলাদা পপুলেশন গড়ে তুলছে মনে করো চাপড়ার মধ্যে প্রচুর হরিণ আছে তাই তো চাপড়ার মধ্যে প্রচুর হরিণ আছে তার মানে অনেক হরিণ নিয়েও ওই চাপড়ার মধ্যে হরিণের পপুলেশন গড়ে উঠছে কিন্তু তার পাশাপাশি ধরো বাঘও আছে ও চাপ চাপড়ার মধ্যে তাহলে বাঘেরও পপুলেশন আছে কিন্তু আমি বাঘ পপুলেশন হরিণ পপুলেশন আলাদা আলাদা করে বলছি কারণ পপুলেশনের ডেফিনেশন হচ্ছে নির্দিষ্ট প্রজাতি হরিণ আলাদা প্রজাতি বাঘ আলাদা প্রজাতি দুটো একই প্রজাতি নয় তার জন্য তারা দুটো আলাদা আলাদা পপুলেশন বোঝা গেল তাহলে এই হরিণ আবার বাঘ তাহলে দেখো পপুলেশন কিন্তু একটা হরিণ বাঘ যেমন অ্যানিম্যাল তাহলে বিভিন্ন অ্যানিম্যালের পপুলেশন হতে পারে আবার বিভিন্ন প্ল্যান্টেরও পপুলেশন হতে পারে তাহলে প্ল্যান্ট পপুলেশন অ্যানিম্যাল পপুলেশন প্ল্যান্টের মধ্যে ম্যাঙ্গো পপুলেশন তাই তো তারপরে হরিণের মধ্যে আমরা কি বলছি সরি অ্যানিম্যালের মধ্যে কি বলছি হরিণের পপুলেশন বাঘের পপুলেশন বুঝা গেছে আবার কমিউনিটি কমিউনিটিতে আমরা কি বলেছিলাম কমিউনিটিতে আমরা আলোচনা করেছিলাম যে কমিউনিটি হচ্ছে কমিউনিটি হচ্ছে কতগুলো পপুলেশন নিয়ে গঠিত এবার মনে করো কোনো একটা জায়গাতে অনেকগুলো প্ল্যান্ট পপুলেশন নিয়ে গড়ে উঠেছে এত একটা হয়তো আমের পপুলেশন কালী ধরে না মনে করো যে আমের পপুলেশন তারপরে কাঠালের পপুলেশন তাই তো তাহলে এই পপুলেশনগুলো হ্যাঁ তারপরে মনে করো জামের পপুলেশন লিচুর পপুলেশন আম জাম খাওয়ার কথা ভেবো না আবার এগুলো বলছি বলে হুম তো আমের পপুলেশন কাঠালের পপুলেশন জামের পপুলেশন এই যে সবগুলো দেখো প্ল্যান্ট তাহলে অনেকগুলো প্ল্যান্ট পপুলেশন নিয়ে যখন একটা কমিউনিটি করে উঠবে তখন আমরা কি বলবো সব তো প্ল্যান্ট নিয়ে তখন সেটা বলা হয় প্ল্যান্ট কমিউনিটি বুঝতে পেরেছ বা অনেকগুলো এবার অ্যানিম্যাল মনে করো হরিণ বাঘ শেয়াল সাপ ময়ূর তখন সেটা সবগুলো তো প্রাণী নিয়ে একটা কমিউনিটি করে উঠছে তখন সেটা বলবো অ্যানিম্যাল কমিউনিটি বুঝে গেছে তখন সেটা বলবো অ্যানিম্যাল কমিউনিটি বোঝা গেছে তাহলে প্ল্যান্ট কমিউনিটি হতে পারে অ্যানিম্যাল কমিউনিটি হতে পারে ও যদি বিভিন্ন মাইক্রো অর্গানিজম নিয়ে একটা পপুলেশন গড়ে উঠে তখন কী বলবো মাইক্রো অর্গানিজম পপুলেশন বোঝা গেছে এবার তাহলে আমরা চলে আসি ইকোসিস্টেম ইকোসিস্টেম এরকম পাবো দেখো ইকোসিস্টেম একটা ইকোসিস্টেম যদি একটা জলের মধ্যে ধরো অনেকগুলো কমিউনিটি আছে কিছু প্ল্যান্ট কমিউনিটি আছে কিছু অ্যানিম্যাল কমিউনিটি আছে মাছের একটা ধরো কমিউনিটি একটা হয়তো বিভিন্ন জল জলজ উদ্ভিদের কমিউনিটি জলজ প্রাণীর কমিউনিটি অনেকগুলো কমিউনিটি প্লাস ওই জল জলের মধ্যে অক্সিজেন জলের মধ্যে সানলাইট যাচ্ছে এইগুলো মিলে যখন জলের মধ্যে একটা সিস্টেম গড়ে তুলছে তাই কি না 
জলের মধ্যে একটা সিস্টেম তো দেখো একটা সিস্টেম গড়ে উঠছে সেই সিস্টেম তখন সেটা বলা হচ্ছে একটা অনেকগুলো কমিউনিটি নিজেদের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক প্লাস পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্ক মানে একটা সিস্টেম গড়ে উঠছে তখন সেটাকে বলা হচ্ছে একটা ইকো সিস্টেম তাহলে এই ইকো সিস্টেম যদি জলের মধ্যে হয় তাহলে আমরা কি বলবো জলজ জলজ বাস্তুতন্ত্র বা ওয়াটার ইকো সিস্টেম তাই তো বা যদি এটা একটা অরণ্যের মধ্যে বা বনের মধ্যে ফরেস্টের মধ্যে গড়ে ওঠে তাহলে ফরেস্ট ইকো সিস্টেম বলতে পারি আমরা বা অরণ্য ইকো সিস্টেম বলতে পারি কোনো ল্যান্ড যদি টোটাল ল্যান্ড বলি তাহলে ল্যান্ড ইকো সিস্টেম বলতে পারি বুঝতে পেরেছো কোনো একটা গ্রাস ল্যান্ডে হচ্ছে তাহলে আমরা কি বলতে পারি গ্রাস ল্যান্ড মানে কি তৃণভূমি তাহলে বলতে পারি তৃণভূমির বাস্তুতন্ত্র তৃণভূমি বাস্তুতন্ত্র বলতে পারি বুঝতে পেরেছো এরকমভাবে ইকো সিস্টেম তৃণভূমি ইকো সিস্টেম তারপরে জলের ইকো সিস্টেম ফরেস্টের ইকো সিস্টেম এবং বিভিন্ন ইকো সিস্টেমের টাইপগুলো হয় বইতে আমি বই ছবিটা পাঠাবো তোমরা ওখান থেকে একটু পড়ে নিও তারপরে বায়োম এরকম বায়োম ধরো টুন্দ্রা অঞ্চলের বায়োম তারপরে গ্রাসল্যান্ডের বায়োম তারপরে এরকম বিভিন্ন ধরনের তোমরা বায়োম পাবে সে বায়োমগুলো একটু পড়বে বুঝতে পেরেছো তাহলে এই যে চ্যাপ্টারটা ইকোলজি চ্যাপ্টার শুরু করার আগে কিন্তু এত কিছু আমাদেরকে জানতে হবে এবং এই জিনিসগুলো তোমরা পড়ো তারপরে আছে চলে আসবো ইকোলজি ইকোলজি সম্পর্কে আমরা একটু আলোচনা করে নিই আমি ছোট্ট করে একটু বলে দিচ্ছি ইকোলজি সম্পর্কে এবার দেখো তাহলে ইকোলজি কি পেলাম এবার ইকোলজিতে আসছি ইকোলজি ইজ দা স্টাডি অফ ইকো সিস্টেম তাহলে ইকো সিস্টেমের যে স্টাডি সেটাকে বলা হচ্ছে ইকোলজি এবার এই ইকোলজির অনেক টাইপস আছে তার মধ্যে তোমাদেরকে পড়তে হবে দুটো একটাকে বলা হচ্ছে অট ইকোলজি আর একটাকে বলা হচ্ছে সিন ইকোলজি সিনটা কি আর একটা হচ্ছে সিন ইকোলজি অট ইকোলজি আর সিন ইকোলজি কি যে মনে করো যে ইকোলজি তো আমরা বললাম বিভিন্ন কমিউনিটি নিয়ে তাহলে মনে করো যে একটা নির্দিষ্ট প্রজাতি একটা নির্দিষ্ট সিঙ্গেল নির্দিষ্ট মানে একটা সিঙ্গেল যে জীব সেই সিঙ্গেল জীব প্লাস তার এনভারনমেন্ট এই যে তার যে আন্তঃসম্পর্ক সেটা নিয়ে আমি আলোচনা করছি তখন সেটাকে বলা হচ্ছে হট ইকোলজি আর যখন অনেকগুলো প্ল্যান্ট কমিউনিটি যেটা আমরা ইকোলজি ডেফিনেশনে বলছিলাম যে মেনি মেনি অর্গানিজম তাদের যে তাদের সঙ্গে প্রত্যেকের এবং তাদের সঙ্গে যে এনভারনমেন্টের যেটা আমরা ইকোলজি ডেফিনেশনে পড়ছিলাম যে ডেফিনেশনটা সেটাকে বলা হচ্ছে সিন ইকোলজি অর্থাৎ আমরা অ্যাকচুয়ালি যে ইকোলজি ডেফিনেশনটা পড়ছিলাম সেটা হচ্ছে সিন ইকোলজি ডেফিনেশন আর অট ইকোলজি মনে হচ্ছে কোনো একটা নির্দিষ্ট জীব মনে করো আম তাহলে শুধু আম এবং আম আমের যে প্ল্যান্ট কমিউনিটি হ্যাঁ আমি আমি আমের যে পপুলেশন তাহলে আমের একটা জীব সেই জীবের সঙ্গে সেই পরিবেশের একটা যে আন্তঃসম্পর্ক সেটা নিয়ে যখন শুধু আমরা আলোচনা করব তখন সেটাকে বলা হয় অট ইকোলজি আর আম আম হরিণ বাঘ গরু ছাগল মানুষ সবার নিয়ে যখন একটা ইন্টারাকশান আলোচনা করছি তখন সেটা হচ্ছে সিন ইকোলজি বোঝা গেছে এবার আমরা যখন সিন ইকোলজির মধ্যে ঢুকবো দেখো সিন ইকোলজির মধ্যে কী পাবো সিন ইকোলজির মধ্যে আমরা দেখেছিলাম ইকোলজিতে যা পেয়েছিলাম পপুলেশন পাবো তাই তো পপুলেশন পাবো তারপরে কমিউনিটি পাবো এগুলো পাবো তারপরে হচ্ছে আমরা এখানে বাস্তুতান্ত্রিক ইকোলজি পাবো মানে পপুলেশন নিয়ে যখন আলোচনা করছো তখন পপুলেশন ইকোলজি কমিউনিটি নিয়ে যখন আলোচনা করছো কমিউনিটি ইকোলজি এই জিনিসগুলো পাবো এই জিনিসগুলো তোমরা একটু দেখবে আমি ওকে ঠিক আছে ভিডিও অনেক বড় হয়ে গেছে আরও অনেক কিছু বলার ছিল ভিডিও বড় হয়ে গেছে এম বি ফুরিয়ে যাবে তোমরা এইটুকু আলোচনা করো এইটুকু আলোচনা করলাম এইটুকুই আজকে পড়ো নেক্সট আমি আবার ফার্দার আলোচনা করব এই চ্যাপ্টার ওকে থ্যাংক ইউ